Selamlar ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün badem şekeri tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Badem şekerini Facebook sayfamda canlı yayında birlikte yapmıştık. İzleyenler varsa yorumlarınızı bekliyorum. Kullandığım malzemeler. Bir bardaktan bir parmak eksik badem, ceviz ve pekan cevizi kullandım. Sizler de dilerseniz karışık kullanabilirsiniz. Dilerseniz tek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde ne varsa. Çekirdek içi, kabak çekirdek içi de kullanabilirsiniz. Hepsi oluyor bu yöntemde. Ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi Almanların Weihnachten zamanı Noel marklarında bu e, tatlandırılmış badem şekerleri hepsi çeşit çeşit satılıyor. Ve inanılmaz da pahalı arkadaşlar. 100 gramı 4-5 euro civarında. Ben de evimizde nasıl aynı lezzeti yapabiliriz sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Tavamıza bir bardak, büyük bir bardak boy su döküyoruz. Ve bir bardak da şeker döküyoruz. Aynı su ölçüsü kullandığımız bardakla hem su hem şeker kullanıyoruz. Ocağın altını açıyoruz. Şekeri öncelikle eritiyoruz arkadaşlar. Şekerimiz eridikten sonra badem ve cevizlerimizi içerisine ilave edeceğiz. Evet ben burada bu videoyu e, Facebook sayfamda canlı yayında yapmıştım. Dediğim gibi e, bu esnada bir taraftan da sizler için YouTube kanalım için videolu olarak hazırladım. Sizleri de unutmadım tabii ki. Evet şimdi badem ve cevizleri tavama ekliyorum. Sürekli e, karıştırarak e, ilk etapta suyun çekmesini bekliyorum arkadaşlar. Ocağın altını hemen yüksek ayara açmayalım. Orta derecede olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş suyunu çekecek. Sonrasında suyunu çektikten sonra e, karamelleşecek. Ve e, şekerle birlikte e, badem ve cevizlerimiz kavrulacak. Evet. Suyunu yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Ve lezzetini de içerisine alıyor. Gerçekten ben çok seviyorum badem şekerlerini. Tabi yerken de dikkat etmek gerekiyor. Aşırıya kaçarsak fazla kalori almış oluyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar karamel olmaya başladı. Kısa bir süre sonra hemen çekecek zaten suyunu. Suyunu çektikten sonra kısa bir süre gördüğünüz gibi artık sadece şeker kalıyor. Şekerle birlikte bademlerimiz ve cevizlerimiz biraz daha kavuruyoruz. Ve şekerlerimiz biraz karamelleşsin arkadaşlar. Bu şekilde orta ateşte devam kavuralım. Karamelleşiyor görüyorsunuz. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyalım ve badem şekerlerimizi yağlı kağıdın üzerine boşaltalım ve bu şekilde soğumaya bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi harika oldu ve inanılmaz güzel koku saçıyor mutfağa arkadaşlar. Ee, kavrulmuş badem, şekerli badem kokusu müthiş oluyor. Sonrasında cam kavanozlu kapaklara koyup afiyetle tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır oldu. Şahane bir atıştırmalık arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin derim. Eğer denediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. 
aşağıya yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Evet, e, Noel marketlerinde bu şekilde e, külahilerin içerisinde 100 gram olarak satılıyor. Ben de e, biraz orijinal görüntü vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.